the name of the Father, Son, and Holy Spirit, one true God. Please be seated. It's a matter of joy and immense happiness that I am able to once again come to you celebrating Holy Eucharist. Today is the fourth Sunday after the Feast of the Cross. And the text we read for the Holy Gospel comes from the Gospel according to St. Luke chapter 16 starting with verse 9. Since the season is the season of the cross, the readings that are being prescribed by the church are prescribed in such a way that the message of the cross is being delivered to the faithful. Jesus was trying to establish a new culture, a culture of the cross. Culture of the cross has in several aspects difference between the culture existed during Jesus time. Of course it's not fundamentally different because what God hoped to have among the created world was the same as the culture of the cross. But unfortunately because of human estrangement that purpose of God was delayed and therefore once again God through his son is trying to bring back that culture God wanted to have among his creation. And many a time those who meditate on the culture of the cross or the gospel of Jesus Christ people try to divide between the secular and the sacred. Of course there was a historical context for the western churches to do that. What happened in the middle ages in the western church prompted the emergence of the protestant churches. And when they emerged, they decided that the church should have nothing to do with the political world. Political world is something that decides human life in this world. Political philosophies decide how we should be living our life in this world. And if that has nothing to do with the gospel of Jesus, then we have a problem. Who will decide what is right when we try to live a life? Jesus never intended to bifurcate between the sacred and the secular. And many of his sayings and his commandments or directives are aimed at creating a lifestyle in this world which will be in line with the gospel he preached. And therefore many of the things that he talked about are related to common man's life, how it should be led and what all things need to be done. We know sometime when Jesus was attending a function, he saw people going up to the honorable seat and occupying them. And Jesus said in public, that's not a right thing to do. 
when you go to a function you go to the least important seat and occupy that if you are an honorable person the guest or the host will come up to you and ask you to go to the better seat that's a general cultural thing something that decides on the nature and character of the person and that is related to life in this world and that is according to the principle christ was trying to propagate our passage today also talks something similar money is a medium which is used to transact what you have with you and what you need for your life but for the jewish community of jesus time it became something that is to be worshiped honored and considered most important in their lives and that is why they were trying to enslave people so that they will ask no question when they do things so that they will get more and more wealth in the temple and will have enough wealth for them to manage and jesus was addressing this issue and jesus said be prudent deal with money and property in such a way that it will bring you friendship that will last eternally jesus never considered money as that important we know sometime peter was standing before jesus wondering how he would honor his promise to the tax collectors because he didn't have any money with him and then jesus said go and cast your hook and when you get the fish you will have the money so earn you are living through hard work now this is where we malayalis are fall short cherpathile classukalil padichittunda elupa valiyil kriya cheyuga adu anjam classil padichada അത് ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രായോഗികമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ചില ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് പറയും ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം ലീവ് എടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ റോഡുകളില്ല കുഴികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പാതകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ വഴിയിലുള്ള കുഴികളുടെ എല്ലാം വീതിയും നീളവും ആഴവും അളന്നിട്ട് വേണം ഓടിക്കാൻ it has become a torture because people consider that area of public service not as an area to provide comfortable travel for people rather an area to make some more money for them and just only for them ഈ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന കഥകളല്ല അതിന് സമാനമായ കഥകളാണ് ഒരു കാലത്ത് ഒരു തേങ്ങയോ ചക്കയോ വാഴക്കുലയോ ഒക്കെ മോഷ്ടിച്ച കഥകളെ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോടികളുടെ കഥയാണ് നാം കേൾക്കുന്നത് അതിനെല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണവും ലഭിക്കും അവിടെ സത്യം നീതി സ്നേഹം കരുതൽ ഇതൊന്നും വിഷയമല്ലാതെ വരും 
മഹാത്മാഗാന്ധി പഠിപ്പിച്ച സ്വാശ്രയം എന്നുള്ളത് അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആശ്രയമാക്കി തീർക്കുക വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല അതുപോലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ മേഖല എന്തിൻ്റെ മതങ്ങൾ പോലും സമ്പത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വളരുമ്പോൾ ഈ വേദഭാഗം വളരെ നിർണായകമാകുകയാണ് പക്ഷെ അതിലും അപകടകരമായ കാര്യം എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ആളുകൾ പറയും അത് പള്ളിപ്പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി പുറത്ത് ഒരിക്കലും പ്രായോഗികമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ വി ഹാവ് ദിസ് ഡിവിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സെക്യുലർ ആൻഡ് സൈക്രഡ് അൺലെസ് ദ സൈക്രഡ് ഗീവ്സ് ദ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ദ സെക്യുലർ ദ സെക്യുലർ ക്യാൻ നെവർ ബി സെക്യുലർ റാദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി കയോസ് survival of the fittest can never be part of the christian principle that will keep on changing who is the fittest oru kunjine sambandhichu aarogyam ulla yaal maadavidakkalana pakshe maadavidakkal prayam aavugeyum kunne yuvavo yuvadiyo aavugeyum cheyumbol പിന്നെ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യമുള്ളവരാണോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യം വരും ഒരു കാലത്ത് അവരായിരുന്നു ശക്തിയുള്ളവർ എന്നാൽ വാർദ്ധക്യത്തിലാകുമ്പോൾ അവർ ശക്തിയില്ലാത്തവരാവുകയും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശക്തിയുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യും ഇത് എല്ലാ മേഖലയിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മതത്തിൽ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ വർഗവും മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധികാരം നടത്തുകയും അങ്ങനെ ആരും ഇല്ലാതെയായി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ എ ഹെൽത്തി സോഷ്യൽ എൻവയൺമെൻറ്റ് അതിനും കാരണം അവനവൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അവനവൻ്റേതായത് ആരാധനാമൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് പണത്തെ സ്ഥാനമാനങ്ങളെ അധികാരത്തെ സമ്പത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന ശൈലി ഇത് വളരെ വിനയപൂർവ്വം നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ് നോ സംടൈം ബാക്ക് ഇൻ ദ സെവൻറ്റീസ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് പ്രൊക്ലൈം ദാറ്റ് സയൻസ് ഹാസ് ആൻസർ ഫോർ എവറിത്തിങ് and unless things are put to examination test and evaluation it has of no value adine shesham aanu mugalleku vitta rocket gal ella thaalottu varan thodangiyathu adine shesham aanu bhoomiyude kaalavasthayum adinte swabhavam gauravadaramayi maaran thodangiyathu adine shesham aanu മനുഷ്യർ കൂടുതൽ ദുരിതത്തിലാവാൻ തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അമേരിക്കയിൽ ലോകം മുഴുവൻ സ്വാധീനമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ആരംഭിച്ചത് ബിക്കോസ് സം പീപ്പിൾ തോട്ട് ദയർ ഫിലോസഫി ഓർ ദയർ സയൻറ്റിഫിക് വാല്യൂസ് ആർ മോർ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ദ ഓൺലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ബട്ട് ദർ ആർ അതർ തിങ്സ് and that is what jesus was talking about love justice peace and fraternity to cater to those we can have property money position and so on and so forth and that is why jesus was asking the people around use your property your wealth to collect friends in this world so that you will eternally be remembered we know mahatma gandhi who under his leadership earned freedom for india and it was not long back probably few weeks back martin luther king was remembered by people all around the world 
not because he was a wealthy person not because he had high position of a president of the most powerful world uh, country in this world but because he loved the oppressed the marginalized and enslaved people and that is what happened with mahatma gandhi also he had only two pieces of cloth he was not a rich person of course you need money property positions and riches but how do you manage them that is the question and the advice from jesus is use them to have friendship relationship that shall be there eternally adagondu thaneyana christianigal allatha varre idakkum yesu thamburan aadarikkapadunnu karam kodukkan kaash illadirunna oru manushya thannodu kooda nadakkunna aalukalkku appam kodukkan chittupaadu illadirunna oru manushya അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ തലകുനിച്ച് നഗ്നായി നിൽക്കേണ്ടി വന്ന മനുഷ്യൻ ഒരു അധികാരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു സ്വത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളിൽ അധികാരത്തോടെ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറും ഇത് നമുക്കും സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലി കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹപൂർണമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇടപെടലിൻ്റെ ശൈലി കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മനസ്സുകളിൽ സ്ഥിരമായ നന്മയുടെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയായി തീരാം ആ ഓർമ്മയാണ് നിത്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ യൂറോപ്പിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം സെമിത്തേരികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാട് പിടിച്ച് ആളന്വേഷണമില്ലാത്ത ശവപ്പറമ്പുകൾ നോ ബഡി റിമെമ്പേഴ്സ് ദ ദേ ആർ ഡെഡ് ആൻഡ് ഗാൺ ദേ നെവർ ലെഫ്റ്റ് എനി ഫുഡ് പ്രിൻറ്റ് ഇൻ ദ മൈൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ലെഫ്റ്റ് എവറിങ് ദ ഹാഡ് ആസ് പൊസഷൻ ബട്ട് ലെഫ്റ്റ് instead everlasting footprints in the minds and memory of history and people and that's what we are called for we shall not die and be forgotten away rather each and every person through our contributions to the society at large and to the communities around we live eternally that is what is called as for and if we take this passage seriously we will sure think of our lives in this world and consider what is most important of course we need to work very hard particularly at these days things are not easy for anyone the sofa place sword is hanging over our heads any time we could be jobless but with what we have we need to show to the world that what is important in our lives is not what we have but what we do to others and that's what we are called for i hope and pray this message will be taken home in our day to day lives so that our mutual relationship our love to one another our care for everyone will stay unaltered uninterrupted and without change no matter who we shall become and how rich 
or wealthy we may be rather we shall always be christians eternally remembered by others in their lives i thank you for this opportunity and for uh, biskopa and uh, achan for inviting me once again to be with you may god help us all and bless us through his merciful hand thank you